ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காடை குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம இப்போது காடை குழம்பு எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் காடை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம நார்மலாக சிக்கன் மட்டன் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரியே க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து மஞ்சத்தூளும் தயிரும் ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற விட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ஃபுல்லாக வந்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு தேங்காவும் சோம்பும் வந்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சுக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு நான் கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் இது வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூனு ஸோ இதால் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் இது வந்து சாம்பார் மிளகாத்தூள் அதனால் ரொம்ப அந்த தனி மிளகாத்தூள் அளவுக்கு வந்து காரம் இருக்காது அதனால் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வெறும் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட போதும் அடுத்து மல்லி மல்லித்தூள் இதுவும் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூனு இதாலேயும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கரம் மசாலா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் எடுத்துக்கோங்க பிரிஞ்சியலை ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் கடல் பாசி ஜாவத்ரி ஒன்று எடுத்திருக்கேன் பட்டை அன்னாசிப்பூ கிராம்பு இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் நான் வந்து மண்சட்டியில் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் மண்சட்டி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நார்மலாக நான்வெஜ் எதில் செய்வீங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு சட்டி வந்து நல்லா காயட்டும் இப்போ சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் ஊற்றிப்போம் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் விட்டாச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடம கூடவே விட்டுக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த மசாலா ஐட்டம் இந்த பிரிஞ்சி இலை இந்த இந்த ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே வந்து இதில் போட்டுருவோம் நல்லா பொரியட்டும் இப்போ இது நல்லாவே பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டுத்தையும் போட்டுருவோம் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் அதனால தான் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிக்கன் தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து காடை வந்து சில பேருக்கு வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் பிடிக்காது ஆனால் இதுவும் சிக்கன் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ வந்து சிக்கன் நிறையா செஞ்சு அடிக்கடி வந்து செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்றத விட காடை வந்து இந்த மாதிரி சிக்கனுக்கு பதிலாக காடை எடுத்து செய்யலாம் அதிலே கூட நிறைய வெரைட்டி செய்யலாம் ஸோ வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கப்ப வந்து காடையை கூட சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வந்து காடை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதை விட இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஏன்னா ப்ராய்லர் கோழி வந்து அந்தளவுக்கு நல்லது கிடையாது அதை விட இது செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ஹெல்த்தியும் கூட வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இது வந்து சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது ஓரளவு வதங்கிருச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வடை போயிடுச்சு இப்போ வந்து காடை இதில் போட்டுருவோம் காடை எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுக்கேன் 
வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகாது சிக்கன் மாதிரி தான் சிக்கன் எவ்வளோ நேரம் வேகமோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் சிக்கன் வெந்துடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை போட்டுருவோம் இதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க தக்காளி வந்து இந்த நல்லா மசியணும் நல்லா இது தெரியாத அளவுக்கு காடையிலே நல்லா மசியணும் இந்த மாதிரி இதில் போய் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தக்காளியை வதக்காமல் இந்த மாதிரி காடை போட்டுட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த தக்காளியோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் காடையில் நல்லா அதோடய டேஸ்ட்லாம் இறங்கியிருக்கும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டே தக்காளியை வதக்காமல் காடை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போடுங்க இப்போ இது இந்த காடைக்கு வேண்டிய கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு இதை மூடி வச்சு வேகோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க தக்காளி மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இதை மூடி வச்சிடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும் அதுவே தண்ணி விடும் ஸோ தண்ணி ஊற்ற வேண்டியது கிடையாது இப்போ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்க தக்காளிலாம் வந்து நல்ல மசிஞ்சிருச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுருவோம் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகுத்தூள்னு சொல்லிட்டேன் சாரி மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றுக்க மாதிரி இதை வேணால் குறைச்சிக்கோங்க இது வந்து சாம்பார் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா வந்து கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து ரொம்ப தண்ணியாக வச்சா நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா எல்லாம் வந்து அந்த காடையில் இருக்கிறதும் நம்ம சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக காடை வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது அடிக்கடி உடம்புலாம் முடியாமல் போனிச்சுன்னா காடை வந்து இந்த மாதிரி குழம்பு இல்லைனா வந்து சூப்பெலாம் வச்சு கொடு குடித்தா உடம்புக்கெலாம் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க உடம்புக்கு வந்து தெம்பு கிடைக்கும் அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரி இல நிறை பித்த நிறெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து சரியாயிரும் அதுக்கெலாம் இது ரொம்ப நல்லது உடம்பு வந்து நல்லா வலுவாக நல்லா தெம்பாக ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிறதுக்கு வந்து காடை வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து விட்டமின் ஏ இருக்கிறதுனால கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது கண்ணுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்லது கண் தெ மங்களாக தெரியுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து காடை சூப்பு இந்த மாதிரிலாம் வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இதில் விட்டமின் ஏ இருக்கிறதுனால ஸ்கின்க்கு கூட இது ரொம்ப நல்லது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை மூடி வச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணுவோம் அது குக் ஆகிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து தேங்காவும் சோம்பையும் ஜாரில் போட்டு நல்லா அடிச்சிருவோம் நல்லா பேஸ்ட்டாக அடிச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ காடையும் வெந்திருக்கும் பார்க்கலாம் இப்போ இதுவும் வெந்திருக்கும் பார்க்கலாம் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இது ரொம்ப நேரம் ஆகாது குக் ஆகிறதுக்கு சிக்கன் மாதிரி தான் சீக்கிரமாக குக் ஆயிரும் நல்லா முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதில் வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப குழம்பு ரொம்ப குழம்பு வந்து தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நல்லா இருக்காது காடை சாப்பிட்றப்ப ஸோ கம்மியாகவே ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா தேங்காய் பால் வேறு ஊற்றணும் அதனால் கம்மியாகவே ஊற்றிக்கலாம் இதில் ஹாஃப் டம்ளர் தான் ஊற்றப்படும் வரும் 
ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வேணால் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் மல்லித்தூள் சேர்த்தேன் இப்போ இது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கவும் நான் வந்து இன்னொரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கொதி கொதி வரட்டும் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சு குக் பண்ணுவோம் அந்த பச்சை வாடை மல்லித்தூள் வாடை போகிற வரைக்கும் இது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்கிட்டேயே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ அந்த மல்லித்தூள் பச்சை வாடை போயிடுச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு பற்றலனா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஸோ டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க காரமும் உப்பும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே உப்பு பற்றலை அப்படின்னா கொஞ்சோட்டு போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சம் உப்பு பற்றலை ஸோ நான் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் நம்ம தேங்காய் ஊற்றுறனால காரம் வந்து லைட்டாக ஒரு ஒரு பிஞ்சு தூக்க தூக்கலாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து காரம் வந்து தேங்காய் ஊற்றுறப்ப குறைஞ்சிரும் உப்பும் அதே மாதிரி தான் வந்து உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கிறத விட லைட்டாக கொஞ்சம் லைட்டாக கூட இருந்துச்சுன்னா ஸோ தேங்காய் ஊற்றுறோம்னா கரெக்டாக ஆயிரும் நமக்கு ஈவன் ஆயிரும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் ஊற்றிடுவோம் கொதி வந்துருச்சு அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் ஊற்றிடுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கேன் இது லைட்டாக கொதி வந்தால் போதும் தேங்காய் ஊற்றிட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்காதீங்க நல்லா இருக்காது தேங்காய் வந்து அப்படியே திரிஞ்ச மாதிரி போயிடும் தேங்காய் ஊற்றுறப்பே கரம் மசாலாவையும் போட்டுருங்க நான் காமிக்க விட்டுட்டேன் கரம் மசாலா போட்டு மூடி வச்சுருங்க லைட்டாக கொதி வரட்டும் ஓகே இது நம்ம நிப்பாட்டிடலாம் என்னெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு குழம்புங்கிறப்ப இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க Thank you.